ఓకే ఈ రోజు సమ్మర్ స్పెషల్ లో మనం స్క్వాష్ ఐ మీన్ స్ట్రాబెరీ స్క్వాష్ చేసుకోబోతున్నా సో స్క్వాష్ అంటే జనరల్ గా మనం చేసేసుకుని నిలువు ఉంచుకోవచ్చు కదా రాజు గారు హ్యాపీగా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం దాన్ని తీసుకుంటూ కొంచెం తీసుకొని వాటర్ కాంబినేషన్ లో మనం మిక్స్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకో చేసుకోవచ్చు అది కూడా మీరు స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్ తో ఇవ్వబోతున్నారు అనమాట ఇప్పుడు మనకు సీజన్ గా దొరుకుతాయి కాబట్టి స్ట్రాబెరీస్ తో చేస్తున్నాం ఓకే వెరీ నైస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్ట్రాబెరీ స్క్వాష్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం స్ట్రాబెరీ స్క్వాష్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు స్ట్రాబెరీ ముక్కలు ఒక కప్పు పంచదార రెండు కప్పులు నిమ్మ ఉప్పు పావు టీ స్పూన్ నిమ్మరసం అర టీ స్పూన్ ఓకే స్టార్ట్ చేసేద్దాం రాజు గారు ఓకే అండి సో ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ లో సో దీని కొరకు ఏంటంటే బాగా పండిన స్ట్రాబెరీస్ తీసుకోవాలి సో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం బాగా కడిగేసి నీట్ గా చేసి క్లీన్ చేసేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం సో జార్ లో వేసేసి కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా సో ఫైన్ గా మనం మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి సో దీన్ని ఉడగట్టేసుకోవాలండి అంటే సీడ్స్ ఉంటాయి కదా సో అవి రాకుండా చూసుకోవాలి సో చాలా మైన్యూట్ సీడ్స్ ఉంటాయి అవి కూడా ఉండకూడదా లేదండి సో అంటే కొంచెం సీడ్ పలంగా కొద్ది మందికి ఇష్టం ఉంటుంది అంటే కొంచెం క్రంచి క్రంచిగా తగ్గుతుంది బట్ బేసిక్ ఏంటంటే స్క్వాషెస్ లో మనం ఆ సీడ్ లేకుండానే చేస్తాం సో ఇది రెడీ అయిపోయింది మనకు సో పాకం పట్టేసుకోవాలి సో పంచదార వాటర్ ఇస్తారా సో మరి తీగలా కాకుండా కొంచెం గట్టిగానే ఉంటుంది అంటే కొంచెం మనకి స్క్వాష్ కాబట్టి కాస్త మరి తీగలా కాకుండా కాస్త కొంచెం దానికంటే కొంచెం ముందు స్టేజ్ లో మనం దీన్ని దించేసుకోవాలి సో ఇలాంటివి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనకి బయట సూపర్ మార్కెట్స్ లో అలాంటి వాటిల్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి సో అలా అక్కడ కొండం కన్నా కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే మనకి బాగుంటుంది మనకి ఏ ఫ్లేవర్ కావాలో ఆ ఫ్లేవర్ లో హ్యాపీగా ఇలా చేసేసుకో సీజనల్ గా దొరికే ఫ్రూట్స్ సో వేట్ వేట్ తో అయితే చేసుకోవచ్చు అన్ని ఫ్రూట్స్ తో మనం చేసుకున్న బాడీస్ లో నీళ్ళు చేసి పెట్టేసుకుంటే సో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ లో మనం మనం కూడా సమ్మర్ లో సో ఎలాగో బయటకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత సో చాలా చాలా ఏదైనా తాగాలనిపిస్తుంది కదా సో అప్పుడు కూడా మనం తీసేసుకోవచ్చు సో ఇది కొంచెం మరగాలి అవునండి ఓకే ఓకే మరి ఆ లోపు ఒక చిట్కా చూసేద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకొక మంచి చిట్కా రాత్రి నిద్రట్లో గురక పెట్టే వారికి మెత్తని స్పాంజ్ తో చేసిన దిండుకి బదులుగా దూదితో చేసిన కొంచెం గట్టిగా ఉండే దిండుని వాడినట్లయితే గురక పెట్టకుండా ఉంటారు చిట్కా చూసారు కదా ఓకే సరిపోతున్నా రాజు గారు ఆ స్టేజ్ లో ఉంటే చాలా సరిపోతుందండి సో ఇది ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి అని అంటే ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటాం కదా సో మరి ఏదైనా ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేయాలా ఇందులో సో ఇక్కడ మనం లెమన్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాం నిమ్మపు సో లెమన్ సాల్ట్ వేసుకుంటే మనకు అది కొంచెం ప్రిజర్వేటివ్ లాగా పనిచేస్తుంది ఎస్ సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం స్ట్రాబెరీ మనం పేస్ట్ చేసి పేస్ట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా కొద్దిసేపు అంటే మరీ ఎక్కువ హై ఫ్లేమ్ లో కాకుండా కొంచెం స్లో ఫ్లేమ్ లో కొద్దిసేపు ఇది మరగాలి లేదు కొంచెం వేడైతే చాలండి దగ్గర పడాల్సిన అవసరం లేదు 
సో కొంచెం అంటే మనం జ్యూస్ దీన్ని తీసేటప్పుడు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసాం కదా సో అది కొంచెం మరి మనకు కొంచెం అది ఎవాపరేట్ అయిపోతే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ ఒక అంటే ఏ క్వాంటిటీస్ లో వాటర్ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్క్వాష్ కి ఇది వన్ బై ఫోర్త్ ఇది ఉంటే త్రీ బై ఫోర్త్ వాటర్ వాటర్ ఉండాలి ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ బై ఫోర్త్ గ్లాస్ ఆఫ్ స్క్వాష్ వేసుకుంటే మిగతా అంతా కూడా వాటర్ తో వాటర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సరిపోతుందా సరిపోతుందండి స్టవ్ ఆపేసేసి భలే ఉంది రాజు గారు ఇది చూస్తుంటే స్టార్స్ లాగా వచ్చేస్తుంది మొత్తం గెలాక్సీలో స్టార్స్ అన్ని కలిసి ఒకటే చోటుకు వచ్చినట్టు బాగుంది సో ఇప్పుడు మనం రిజర్వ్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలా ఎస్ అండి కొద్దిగా నిమ్మపు కొంచెం వాటర్ అండి బాగా కరిగిచ్చేసి స్టవ్ ఆపేసిన తర్వాత యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా నిమ్మరసం అండి జనరల్ గా ప్రిజర్వేటివ్ అంటే ఇలాంటివి ఏమన్నా ప్రిజర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు వాటర్ అసలు టచ్ అవ్వకూడదు అంటారు కదా మరి మీరు వాటర్ మిక్స్ చేసి వేసారు ప్రిజర్వేటివ్ పర్లేదా దీంట్లో ఏం పర్లేదండి ఇంకొకటి సోడియం బెంజోయిట్ అని ఇంకొక ప్రిజర్వేటివ్ వాడతాం ఇంకా ఇలా మనం ఏ ప్రిజర్వేటివ్ వేసినా అది వాటర్ లో కరిగిచ్చేసే దీంట్లో వేస్తాం ఓకే జనరల్ గా ప్రిజర్వేటివ్ అనేది నాట్ ప్రిఫరబుల్ అంటారు కదా రాజు గారు అలా అవాయిడ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు దీనికి ఇంకేదన్నా బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చా వేరే చల్లారాలి కదా మరి ఆ లోపు కార్వింగ్స్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా అంటే చోకర్ లాగా అలా ఏమన్నా చేస్తున్నారా చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ ఐస్ ఉండడానికి స్కిన్ వాడుతున్నా చిన్న బ్రింజాలు వచ్చేసి ఇంకోటి నోస్ లా పెడుతున్నాం అలాగే చోళ్ళు కూడా ఒక బ్రింజాలు నుంచి తీసుకుంటున్నాం ఓకే సో ఇలా సైడ్ కి వచ్చేస్తాయి సో ఇవన్నీ మనం టూత్ పిక్ తో ఫిక్స్ చేసేద్దాం సో నోస్ దగ్గర వచ్చేసి జస్ట్ అలా మనం టూ పిక్ పెట్టేసి బ్రింజాల్ని ఇలా ఫిక్స్ చేసేసేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఇలా చౌలు పెట్టేస్తున్నాను సో టూ పిక్ సైడ్లోంచి వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఇలా వచ్చేస్తుంది సో 
ఇలాంటి వాటిని మనం అంటే కొంచెం ఎలా కావాలిస్తే అలా కొంచెం ఎవరి మీద కోపం అంటే ఇలా చేసుకుని పగ తీర్చుకోవచ్చు హ్యాపీగా బాగుంది రాజు గారు దగ్గర దగ్గర నా పిల్లలతోనే చేశారు దీని జుట్టు నా జుట్టు ఒకటేలా ఉంది సూపర్ ఇప్పుడు స్క్వాష్ చల్లారిపోయిందా ఇస్తారా ఇలా మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడే జాగ్రత్త వహించాలి వహించాలన్నమాట ఫర్ సపోజ్ ఇలా వాటర్ కనుక చుక్కన్లో పడినా ఆ తర్వాత యూజ్ చేసుకున్నాక గట్టిగా మళ్ళీ మూత మూయకపోయినా అది పాడైపోతుంది అంత కష్టం వేస్ట్ అయిపోతుంది సో జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ తీసుకునే స్పూన్స్లో కూడా తడి లేకుండా చూసుకోవాలి సో ఒకసారి మనం అంటే బాటిల్లోకి కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉండగానే మనం బాటిల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలండి సో దీంట్లో ఐస్ క్యూబ్స్ సమ్మర్ కాబట్టి కొంచెం చల్ల చల్లగా ఉంటుంది బాగుంటుంది మిక్సీ జార్ లో స్ట్రాబెరీ ముక్కలు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టి వడగట్టి జ్యూస్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో పంచదార వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి పాకం రానివ్వాలి దీనిలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న జ్యూస్ వేసి బాగా మరగనివ్వాలి ఆపై స్టవ్ ఆపి నిమ్మ ఉప్పులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి దీనిలో వేయాలి తర్వాత నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇది కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తడి లేని సీసాలో ఉంచి నిల్వ చేసుకోవాలి ఆపై ఒక వంతు స్క్వాష్ మూడు వంతుల నీళ్లు కలిపి ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి చల్లగా సర్వ్ చేసుకుంటే స్ట్రాబెరీ స్క్వాష్ రెడీ Go, go, go.